Друзья, привет! С вами Станислав, магазин Гироскутер Шоп. Ну что, встречаем обновленная версия Якамура Raptor 13. Друзья, если вы помните, в прошлом году мы снимали обзор на данную модель Raptor 13. И в этом видео мы с вами поговорим о том, что изменилось в этом самокате, что добавилось. Поехали! В этом году, в 2021-м, Якамур компания обновила свой вообще весь модельный ряд и также внесла новые модели в линейку своих электросамокатов, также даже электровелосипедов. Raptor 13 у нас снабжен аккумулятором на 60-вольтовой 60 на 30 часов. По заявлению производителя, максимальный пробег данного самоката составит в районе 70 км, а скорость в районе 80 км в час. В этом видео мы также, хоть и дождик нас прошел, мы замерим обязательно скорость, с вами поделимся, так что не переключаемся, смотрим видео до конца. Мощность мотор колес у нас колеса также пневматические, 13-дюймовые, снабжены они двумя моторами, каждый из них на 2500 ватт. Имеется подсветка, внешне особо изменений сильных как таковых у него нет, единственное, что кардинально сразу изменилось, это безусловно складной механизм. Складной механизм выглядит, в принципе, на всех сейчас линейках электросамокатов и коморы мощных полноприводных вот в таком формате. То есть здесь идет с стяжки муфтовые, да, то есть это мы с вами об этом поговорим, сейчас здесь с вами покажем. Обновил задняя подвеска, подвеска у нас задняя, кстати, стала а, две такие вот стоят пружины. Честно, как и говорил, мы делали запрос у Якамуры, но обратную связь пока не получили. А, Хотовские две стоят такие капсулы, то есть пока непонятно, что там все-таки пружины или это воздушно-масляная, да, то есть это уже, конечно, пока что время, но подвеска отрабатывает очень хорошо, по 1000 ЛБС каждая, то есть до 2000 общая. Передняя подвеска у нас осталась такого же формата, как и была, то есть отрабатывает хорошо, по всем моментам она, внутри, скорее всего, там находится у нас пружина, я вот прыгаю, ничего не пробивает, не отбивает, в принципе, отрабатывает достойно. Что хочется сказать об этом самокате? В принципе, из линейки 13-дюймовых колес, да, то есть, если мы говорим вообще, конкуренция не очень большая на сегодняшний день. То есть, это у нас что? Якамура, если линейка Якамура, это Якамура Raptor X, Raptor 13, RS и серия Ultron, Ultron T11+, Ultron T128+. В принципе, в принципе вроде бы все. Может быть, кого-то я пропустил, но вроде бы на сегодняшний день 13 дюймовых колес серийных самокатов. Это 5 самокатов линейк таких вот мощных 13 дюймовых. По освещению также, да, то есть мы видим с вами, также стоят фары Arctic, такие же, как на Raptor X 13 дюймовых колес тоже. Заднее то же самое крыло, на самом деле, которое, как говорил, что, ну, друзья, вот это надо, конечно, что-то доделать, допилить. По мне визуально, конечно, оно не очень мягко говоря, но тем не менее, что есть, то есть, но я думаю, что компания Camura, она постоянно модифицирует свои устройства, я думаю, что следующая линейка уже рестайлинга уже будет другое крыло, скорее всего, надеюсь, по крайней мере, очень. Сиденье идет в комплекте, вот, обратите внимание на, на э, подножку, подножка, она такая же формат, как X на Raptor, то есть регулируется по высоте, то есть здесь проблем нету, кому как нравится. Что касаемо регулировки руля по высоте, здесь, в отличие чем от X, есть еще небольшой запас, помимо того, что здесь можно отрегулировать угол наклона да, самого, самого руля. И также вот здесь, вот, обратите внимание, да, есть запас, то есть раз, раскрутили, подняли, сантиметра 4 примерно плюс-минус можно еще вытянуть вверх, поэтому здесь в этом плане плюс дополнительный. Рулевая часть идет в формат стандартный, то есть здесь у нас э, такой же, как на всех Рапторах э, и Раптор X, Раптор 13. Быстро бегло пробегусь, чтобы те, кто не видели, посмотрели. Грипсы стандартные, удобные, не, не скользящие. Э, система тормозная у нас гидравлик идет зум спереди и сзади. Фары освещения, блок управления, включение всего, всего света. Поворотники право-лево. Поворотники, кстати, 
Да, все тоже есть. То же самое, как на XT стоит. Сигнал, вольтметр с ключом и бортовой компьютер LH соточка. И две кнопки полного привода и Ecoturbo. Оплетка то же самое идет, как и на всех. Ну, в принципе, здесь все стандартно. Просто пробегаюсь вам, чтобы показать, как и все система у него стоит. Тормозные диски стоят 160 -е. В принципе, все это дело без изменений. Хочется, на самом деле, знать, что сделать, друзья, покатать на этом самокате. А, и замерить даже, наверное, мы отдельно видео, скорее всего, может быть, даже запилим. Мне хочется такое, знаете, как соревновательный формат устроить по самокату. Например, там поставить 13-дюймовый Raptor X, Raptor 13, там T11+, рядом вместе, да, и погонять. Но, наверное, даже вот с Raptor 13 хочется T11+, поставить и просто такие вот соревновательные какие-то покатушки заезды сделать. Потому что по характеристикам они очень схожи. Потому что здесь у нас получается тридцатка, там тридцатка в Т11+. А в Raptor X там 40 ампер-часов аккумулятора идет, да, немножко побольше он. Ну и замерить, посмотреть, я думаю, мне кажется, вам тоже это очень интересно. По крайней мере, мне, с точки зрения спортивного формата, как вот, какие самокаты себя ведут на дороге, на скоростях, очень это интересно. И, кстати, друзья, вот наперед забегу. Интересно ваше мнение, дайте, пожалуйста, комментарии вот, под видео, какие вам больше нравятся самокаты вообще из 13-дюймовых колес. Да? То есть выбор не большой, но, тем не менее, интересна очень ваша обратная связь и ваше мнение, что вам больше нравится визуально, может быть, технических характеристик. То есть, грубо говоря, там модель, там, не знаю, Якамура Raptor 13, там, потому что то-то, 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 да, и так, в двух словах. Очень интересно, и заранее спасибо за обратную связь, для нас это очень важно. Что касаемо 13 дюймовых колес, вообще от себя могу сказать, что мне нравится тем, что на нем едешь, как вот, наверное, из серии машины, да, там, крузак 200, я как-то сравнивал это тоже, да, там, на некоторых видео. Ну, реально, высоко стоишь, далеко глядишь, прыгаешь, едешь, не чувствуешь кочки, да, то есть те же самые маленькие какие-то бордюрчики не так чувствуешь, в отличие от других колес, там, 11 дюймов и так далее. То есть в этом плане это очень круто. Но, опять же, да, то есть, по моему мнению сугубо, да, то есть, когда ты едешь вот на 11 дюймовых колесах, да, то есть, Скорость реакции, ну, опять же, это там я сужу по себе, да, то есть и настолько, вот, скажем так, вот ощущаю, да, то есть когда ты едешь на самокате, для меня очень важно, помимо там многих фу -фу опций и функционалов, это безопасность, надежность, конструктив и так далее, ну и также, чтобы быть одним целым на самокате. Так вот, на 11 дюймовых немножко как-то реакция с точки зрения лево-право, по мне, мне так показалось, что он реагирует лучше, да, самокат, чем на 13. На 13, конечно, как будто такая-то доля там, мили там сотая секунды, она немножко как будто за торможением все-таки есть, да, то есть, но ну, это опять же сугубо мое ощущение. Вот, а так вообще 13-дюймовые колеса, наверное, можно сказать, смело сказать, что 21 год это эпоха 13-дюймовых колес, и это круто, реально, что сам по себе движущий электротранспорт идет вперед, насыщается новыми самокатами, новыми форматами вообще, и это очень здорово. Поэтому, если кто-то не определился, либо в выборе между каким-то самокатом, я считаю, однозначно нужно приехать, попробовать покататься, для себя понять, да, то есть, что вам больше подойдет. Приглашаю к нам в гости, есть выбор 11-дюймовые колеса с мощностями большими, есть 13-дюймовые, то есть, выберите, покатать для себя все поймете. Что касаемо по... Выбор этого самоката, либо там любого другого мощного самоката. Сразу хочу сказать, что данный самокат, он а, не подойдет, безусловно, для людей, которые планируют поднимать самокаты постоянно, да, куда-то там на там, два этажа, даже на этаж, потому что вес самоката не маленький, там в районе 45 килограмм. Поверьте, друзья, на своем опыте, а лучше это учиться на опыте других людей, чем на своем. Спина на одна единственная, ее никак не заменить. Делай того, не делай того. Вот. Ездить, то есть нужно понимать, что это самокат не для подъемов в частых. Да? То есть где-то поднять это там разово, загрузить куда-то, да, без проблем, но вот постоянно это точно вам самокат не подойдет. Поэтому это классный самокат, который сели, либо встали, как вам удобно, сиденье в комплекте идет, сели, поехали, либо стали, поехали. Ездите, наслаждайтесь, катайтесь. Обязательно только сразу говорю, одевайте защиту, кипу. Не стесняйтесь, а то вот, э, сам сталкиваюсь со мной много с, с клиентами, предлагаешь их, э, им 
на защиту шли мы, ой, да ладно, зачем это, как бы смотреться. На самом деле ничего в этом такого стыдного или там мстительного нет, потому что, в первую очередь, ваша безопасность, и смотрится это круто, реально, вы едете на огромном, большом, мощном самокате брутальном, и вы в кипе, там, черепаха, перчатки, шлем, да, то есть э, вся защита, вы едете. Ну и, конечно, это ваша безопасность, прежде всего, потому что, не дай бог чего, да, вы даже не от вас зависящие факторы, э, чтобы, не дай бог, не упасть, там, не повредиться. Вот. Что еще также хочется сказать, безусловно, как я это ранее всегда говорил, почему я акцентирую внимание, потому что первый мой опыт был по моему самокату, это Speedway Mini 4, который у меня первый был самокат, да, то есть я гидроизоляцию не делал, потом пожалел очень сильно, когда попал, я просто на замену контроллера и аккумулятора, да, то есть единственное, что контроллер получилось восстановить, да, то есть аккумулятор под замену, это тогда, когда вы зальете, то есть не экономьте, Делайте гидроизоляцию, повторюсь, вы можете делать самостоятельно, потому что это ваша собственность, вам никто не имеет права запретить, просто имейте в виду, что если вы сами делаете гидроизоляцию, во-первых, вы можете нанести какие-то, если у вас нет профессиональной, вы не профессиональный электрик, а можете нанести какие-то увещи самой, самой электроники, что может вывести аппарат из строя или, не дай бог, еще там что-то продает замыкание какое-то, да? Второй фактор – это того, что вы слетите с гарантией. Гарантия на самокат идет 12 месяцев, то есть вы уже будете сами нести гарантийные обязательства, это нужно учитывать. Ну а так, обращайтесь к нам, можете в магазин, у нас хорошие специалисты по гидроизоляции, делаем разбор полностью самоката, обрабатываются все узлы, контроллеры. То есть в данном самокате, в отличие от Raptor X, контроллер спрятан в деку, то есть внизу находится, да, под крышкой. В отличие от Raptor X, если вы помните, они внешне выведены. То есть раз, обрабатывается вся проводка, все элементы, куда может попасть вода и продать короткое замыкание, в том числе и бортовой компьютер, контроллеры, да, то есть и, соответственно, это предоставляется гарантия. Вот, поэтому, повторюсь, на гидроизоляции не экономьте, тем более, учитывая наши погодные условия, в России живем. В принципе, друзья, по самокату постарался просто, знаете, не растягивать это видео. Больше, как говорится, немножко от себя поговорил, да, потому что, ну, на своем опыте, да, то есть я не катался, не ездил, я не знал, что это такое, да, то есть говорю, что оно есть, и я себя советую, безусловно. Вот, потому что данный самокат э, снимали Raptor X, до этого мы снимали Raptor 13 в прошлом году. То есть пробежались мы с вами по обновлениям каким-то, да, которые в данном самокате они появились. То есть, в принципе, самокат очень классный, да, то есть достоит уважения, достоит внимания да, э, на дорогах. На сегодняшний день э, у нас стоимость его э, составляет 130 тысяч рублей. Под ссылкой под видео всегда у вас будет актуальная ссылка на данный товар с актуальной ценой. Так, ну что, друзья, Raptor 13. В принципе, такого огромного, огромной разницы между Raptor X и 13 я особо не ощутил. Это пока я сейчас не ощущаю по езде, да? То есть поэтому не могу ничего сказать что такого, что прям... Первый скорость также плавно набирает. Единственное, что вот как и видео, да, то есть сравнение, то есть небольшие сделали, да, вот с Raptor X, о том, что если выбираем, вы выбираете по весу, по компактности и по клиренсу, да, то Вес Raptor X будет побольше, потому что емкость аккумулятора больше на Raptor X, потому что на 13, как я говорил, 30 ампер, здесь идет у нас с вами 40 ампер часов. Ой, на, на X 40, на Raptor 13 30 идет. По клиренсу на Raptor X поменьше идет, 18 сантиметров, на X у нас с вами 20, на X идет 18, на Raptor 13 здесь 22 сантиметра, 4 разница сантиметра выше. И по компактности X поменьше немножко будет, чем э, Raptor 13. Ну и по цене, опять же, да, то есть разница 10 тысяч, друзья. Здесь смотрите, кому что больше нравится, кому-то Raptor 13, кому-то X. По визуально, потому что внешне все равно они имеют отличие. И вот если в складном формате, когда складываем, по мне удобнее брать Raptor 13 с точки зрения поднять. Хотя на самом деле... С их веса весами неудобно ни один, ни второй вообще, потому что они безумно тяжелые оба. А вот с точки зрения, если вот все равно просто поднять нужно, браться руками, да, то есть на Raptor 13 пока комфортнее будет. 
Подвеска отрабатывает великолепно на Rata 13 без проблем. Чувствуешь хорошо какие-то почки, неровности. Вот здесь сейчас даже на щебеночку заеду, небольшую попробую. А, здесь у нас стыки. Кладут, не будем ладно, разрушать строительные процессы. Ну, вот здесь даже так. Пробьючик заехал, съехал. Это как раз вот из серии, когда на 13 дюймовых колесах, да, то есть э, проглатываются ну, многие моменты, нежели там на других там 11 дюймов. И, конечно же, еще ниже колес. Поэтому кому хочется высоко стоять, далеко рассмотреть и не чувствовать под собой там минимальные даже какие-то кочки, то, безусловно, нужно рассматривать 13 дюймовые колеса. Но я думаю, что у меня даже самому просто интересно заснять видео сравнения поездки. Например, Raptor T11 и Raptor 13 против T11+. Мне кажется, с точки зрения вам, наверное, интересно это тоже будет. Такое сравнение. То есть брать его схожие по характеристикам, по колесам, плюс-минус, по многим моментам. Друзья, давайте просто резюмируем с вами, в чем отличие Raptor 1321 года от Raptor 13 предыдущей модификации. Итак, это то, что здесь у нас стоят два синуса контроллера по 45 ампер. Далее обновился у нас с вами складной механизм, полностью новый стоит. Обновилась задняя подвеска и изменилась подножка. Раньше эта подножка у нас стояла только на rs -ке. Сейчас она используется на всех больших самокатах и Камур, как, я, как вы заметили. И э, если говорить о э, ну, остальных моментах, ну, фары, фары другие стали. Раньше фары были другие, вы помните, друзья, на Raptor 13, здесь тоже оно изменилось. В принципе, а, еще оплетка стала более качественная, более визуальная такая, эффектная. По мне, вроде бы все, друзья, если что-то пропустило, либо не сказал, буду рад, что в комментариях вы оставите. Приезжайте на тест-драйв, покатаемся, выберите для себя актуальный самокат, любой, это вся линейка Якамур у нас присутствует, да, другие модели, огромный ассортимент электросамокатов, скутеров, сигвеев, гироскутеров, любого вида электротранспорта, в принципе, вы найдете в нашем магазине. Находимся мы в территориальном метро 2005 -го года, это 200 метров от метро, также имеется парковка, торговый центр электроник на прессе, работаем каждый день, без выходных. Ну, а с вами был Станислав, всем удачи, всем пока!